Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So katulad nung pinangako ko sa inyo, <laughs> ipapakalala ko na sa inyo ngayon yung kapatid ni Shomai. Halika dito, si Chow Fan. Bye-bye. Nagpasensyaan nyo na guys si Chow Fan, medyo mahiyain kumpara kay Shomai. Okay, so kagaya ng sinabi ko guys, pag-uusapan natin ngayon ng Oppo Reno 2F. Itatest natin yung camera niya, syempre. Titingnan din natin kung okay yung display niya at yung camera niya. At sa huli, tingnan natin kung sulit ba yung Oppo Reno 2F. Okay, before time mag-start guys, gusto ko lang muna ipakalala sa inyo yung isang hard drive na kaka-release lang ngayon 2019. Ito yung Lassie Mobile Drive. Anong special sa kanya? Una sa lahat, USB-C na siya guys. So, mabilis yung transfer rate na hard drive na to, 130 MB per second. So, mabilis siya. At compatible siya sa Mac tsaka sa Windows PC. So, hindi tayo mag-aalala guys sa mabagal na transfer rate ng isang hard drive kasi dito sa Lassie hard drive, mabilis talaga yung data speed niya. Okay, so tingnan lang natin guys kung ano yung itsura ng hard drive na to. Open natin. So, syempre nandiyan yung kanyang instruction manual. At syempre nandito na yung mismo hard drive. So, tingnan natin yung itsura niya guys. So, makikita natin na napaka simple. Sobrang simple nung design niya. Gustong gusto ko yung ganun. Napaka slick lang. Tapos, ang nipis lang guys. Ayan o. Ba? Sobrang nipis lang. Tapos, ang modern talaga ng design niya. Sobrang basta gustong gusto ko yung design niya. Tapos, makikita natin guys na meron siyang dalawang keyboard na kasama. So, isang USB Type-C to USB Type-C. Kung wala tayong USB-C sa computer or laptop natin, magagamit natin to. Kasi USB-C, dito yung last C hard drive, tapos USB 3.0. So, kung ano man yung port na meron tayo para sa hard drive, magagamit natin siya. Okay, so nandiyan guys sa description sa baba yung link ng Lassie website para magroon pa kayo na idea sa iba pang information tungkol sa hard drive na to. At hindi lang ito yung mga hard drives nila. Meron din silang mobile, SSD, at iba pa. Okay, so ngayon guys, pag-usapan na natin ng Oppo Reno 2F. So, sabay silang nirelease ng Oppo Reno 2. At ito yung mas affordable version ng Oppo Reno 2. So, mamaya na natin pag-usapan yung specs guys. Uh, dito muna tayo sa box. So, katulad ng Oppo Reno 2, punin ko lang yung box. Para makita nyo. This, uh, almost same sila guys. Kita nyo naman. Yan. Almost same sila ng size ng box. Ang difference lang na makikita nyo sa box ay itong circle na merong green accent ay wala dito sa Oppo Reno 2F. Okay, nandito siya sa isa sa mga camera. Tapos dito naman sa cameras ng Oppo Reno 2, walang green accent. So, yun lang naman. Dito sa likod, makikita natin yung color ng phone na i-unbox natin which is Lake Green. Tapos yung variant niya, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Okay, so unbox natin guys. Okay, so tanggalin natin itong top part. Okay, so kagaya ng Oppo Reno 2, meron din tayong napakahabang document sleeve guys na walang jelly case or case dito sa loob kasi nga manipis lang siya. Ayan, no? Ayan, manipis lang. Okay, so Oppo Reno 2F tapos yung basic specs niya pero mamaya na yan. Tingnan muna natin yung ibang laman ng box. Okay, so una, na, una ko nakita guys actually pero meron din charger dito. Ito yung una ko napansin, yung kanyang jelly case. Iba na doon sa case na kasama doon sa Oppo Reno 2. Ito, jelly case at transparent na siya. So, yun, unlike dun sa Oppo Reno 2 na mas premium yung case. Uh, okay din naman to. Hindi din naman shipping na itong case. Okay, tapos meron din tayo dito yung USB Type-C cable. Ayan, na merong green accent. Tapos sa ilalim nun yung SIM ejector tool. Nandito rin yung kanyang VOOC charger. At lastly guys, yung kanyang earphones. Na pwedeng isaksak sa 3.5mm jack. So, meron 3.5mm jack yung Oppo Reno 2F, kagaya rin Oppo Reno 2. So, sabihin ko lang guys, ha, opinion ko sa unboxing experience ng Oppo Reno so far, sobrang premium talaga. As in, ito yung isa sa pinakamagandang unboxing experience na experience ko sa isang phone unboxing. Ang ganda talaga. Sobrang pinag-isipan tsaka pinag-ihirapan talaga ng Oppo dito. So, so, thumbs up sa Oppo for giving us premium unboxing experience. Okay, ito siya guys. Ang ganda guys. Nakaka-inlove yung design tsaka yung kulay ng phone. Sobrang ganda. Kaya lapag ko muna dyan at mabuti na lang, hindi na kulay pink ngayon. So, sa setup ko muna siya guys at ito muna yung specs ng Oparino 2F. 
Ay, doon muna tayo guys sa display. So, kagaya ng Operino 2, naka-AMOLED screen din ang Operino 2F. 6.5 inches, 1080p display, 394 ppi density. At protected siya ng Corning Gorilla Glass 5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P70 12 nanometer. Pagkating naman sa memory, yung card slot niya ay kayang mag-handle ng up to 256GB of microSD. At isa lang yung variant niya guys, 128GB of internal storage, 8GB of RAM. Pagkating naman sa main camera, meron siyang 48MP 1.7 aperture at yung ginamit na sensor sa kanya ay Samsung Isocell GM1 sensor. Meron din siyang 8MP 2.2 aperture na ultrawide at dalawang 2MP 2.4 aperture na yung isa ay depth sensor. At lastly guys, sa battery, meron din siyang 4,000 mAh na battery na capable sa 20 watts VOOC flash charge 3.0. Okay, so ito na siya guys. Ito yung default wallpaper niya. At again, on top of Android 9.0, meron tayong Color OS 6.1. So, na-update ko na siya sa pinaka-updated niyang version. At kung pag-uusapan guys, yung UI, walang difference sa Operino 2, tsaka sa mga Realme devices. Okay, before natin puntahan yung camera, mag to benchmark muna tayo. Okay, total score natin, 188,644. Uh, pwede na rin. I'm expecting more, pero pwede na rin. Pwede na. So, tingnan natin ngayon yung gameplay niya sa Asphalt 9. Okay, so sinubukan ko muna siya guys sa high settings. So, kagaya na makikita nyo ngayon, kaya niyang i-handle yung game, yung Asphalt 9 sa high settings. Pero meron akong naramdamang mga, mga frame drops from time to time habang naglalaro ako. So, hindi siya smooth overall. Kaya niya, pero hindi smooth. So, Doon tayo sa default mode ng Asphalt 9. Okay, so dito naman guys, kagaya din ang papapansin ninyo, mas smooth na ngayon itong Operino 2F dito sa Asphalt 9 kapag naka-default mode. So, hindi na masyadong mabigat at demanding yung game. Hindi na masyadong madaming graphics na kailangan i-generate. So, nakaya naman niya. Pero, to be honest, may paisa-isa pa rin frame drops habang naglalaro ako dito sa Operino 2F kahit naka-default na siya. Pero overall, okay naman yung gaming niya. Okay, so pagaling sa performance guys, uh, okay siya. Okay, andun tayo sa okay lang na performance. Actually, nag-expect pa ako ng more at ng mas smooth na experience dito sa Operino 2F. Pero considering nga na MediaTek Helio P70 lang ginamit, pwede na siya. Pwede na for gaming. Huwag lang magmasyadong expect ng sobrang smooth na gaming experience. Okay, doon naman tayo guys sa display. So, kagaya ng Operino 2, naka-amula din yung Operino 2F. At kagaya ng sinabi ko dun sa unboxing and first impression ko sa Operino 2, sobrang ganda din ang display ng Operino 2F guys. Although mas mababa yung PPI density niya ng konti. Konti lang naman. Hal halos di mo na yung papansin. Halos pareha sila ng display, ng display quality ng Operino 2. And again, mag enjoy ka sa media consumption kapag ito yung mga klase ng screen na ginagamit mo talaga sa isang phone, AMOLED. Sobrang fan ako ng AMOLED at tipid talaga siya pagdating sa battery at sobrang ganda ng kulay talaga. So ngayon naman, papakita ko sa inyo yung mga sample images na nakunan ko sa camera ng Operino 2F. Okay, so, kumusta guys sa inyo yung image quality ng Operino 2F? Comment down below. Pero, para sa akin, maganda rin ng quality guys. Punong-puno rin ng details. Ang sharp din ng images. Pero, considering na Samsung sensor yung ginamit, katulad dun sa Redmi Note 8 Pro, may konting-konting disappointment lang ako dun sa camera sensor na ginamit. Kasi, in ko na Sony IMX din yung gagamitin dito. Pero, dun sila sa Samsung pumunta. So, okay lang naman din. Uh, acceptable yung images, kagaya nung sinabi ko kanina. It's all fine, guys. Okay na rin yung images na nakunan natin dito sa Operino 2F. Okay, so dun tayo guys ngayon sa price ng Operino 2F. So, kagaya nung sinabi ko kanina, meron lang siyang isang variant at yan yung 8GB of RAM, 128GB of internal storage. So, magano siya? So, meron tong price, guys, na 19,990 pesos. 20,000 flat yung price ng Oporino 2F. So, masasabi ba natin na sulit yon 
Okay, again guys, katulad nung sa Oppo Reno 2, ang binibili mo dito sa Oppo Reno 2F ay yung screen, number one, kasi AMOLED yan. Pangalawa, yung build quality, dahil sobrang premium naman talaga na itsura ng Oppo Reno 2F guys. Tapos, nandyan din yung camera niya na napaka-acceptable na rin ng quality. At not to mention guys pala, yung battery ng Oppo Reno 2F, which is 4,000 mAh na battery na capable sa Fook Charge 3.0. So, kung yun titingnan mo guys, masasabi ko na sulit yung Oppo Reno 2F. Pero, dahil sa sobrang dami na ng mga options natin sa market, na mas mababa pa yung presyo dito sa Oppo Reno 2F, mahirap piliin yung Oppo Reno 2F kung pag-uusapan natin ibang options. Kasi nandyan pa yung Huawei Nova 5T, sinabi ko na yun last time. Nandyan din yung Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro, tapos meron pa sila ngayong Realme XT, at marami pa ibang options. So, sa totoo lang guys, Babagsak talaga yun sa sarili nyong preference tsaka sa nakasanayan yung brand again. Pero ako, kung ito yung pipiliin yung phone, hindi ko sasabihin na hindi yan sulit or nagkamali kayo ng pagpili. Kasi nga, sobrang premium ng Oppo Reno 2F. At wala akong masabi talaga pagdating sa build quality niya at sa screen. So, yun guys, yung opinion ko. So, kayo, okay ba sa inyo yung Oppo Reno 2F? Please comment down below. At abangan nyo pala yung second episode natin ng Weekend Gadgets kasi meron tayong giveaway doon. Okay, yung giveaway natin doon sa Koala Fusion Watch ay matatapos sa October 27. So, pwede pa kayo mag-comment na mag-comment doon sa picture sa Instagram. Tapos sa October 28, i-announce namin yung winner. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samat sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.